எப்படியாப்பட்ட பேரண்ட்ஸ்லாம் பிஹேவ் பண்ணால் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப மோசமாயிரும் அதை பற்றி பேசலாம் நீங்கள் அப்படியாப்பட்ட பேரண்ட்டாக அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அல்லது அப்படியாப்பட்ட பேரண்ட்டை நீங்கள் வளர்ந்தீங்களான்னு நீங்கள் ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சில குடும்பத்தில் வந்து அடி ஒன்றுமே வந்து பிள்ளையை வளர்க்குற ஒரு மேட்டராக வச்சுருப்பாங்க அந்த குழந்தை வந்து நல்லா வளராது அப்படியே வளர்ந்துட்டுனா அந்த குழந்தை கொஞ்சம் இன்டெலிஜெண்ட்டாக வளர்ந்துருக்கலாம் அப்படி ஒரு கதை ஸோ குழந்தைங்க வந்து எதுவுமே அடி தடி அடி அடிச்சு தான் குழந்தை திருந்தும் அப்படின்னு என் கேஸில் ரொம்ப ரொம்ப உண்மை எனக்கும் எங்கள் அப்பா ஒரு விவரம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தோல் குழந்தைக்கப்புறம் வந்து தோழன் அப்படின்ன மாதிரி என்னை அடிக்கலை சொல்லுவாங்க விவரமாக சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி என் குழந்தைய நான் சின்னதுலேருந்தே அப்படி ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் எனக்கு அடித்ததாகவே ஞாபகம் இல்லை என் குழந்தைய என் பொண்ணை அடிக்கவே கூடாது ரொம்ப மோசமான விஷயம் ஏன்னா நாளைக்கு அது வளர்ந்து பெரியால் ஆகிட்டுனா அதை எப்படி நீங்கள் திருத்துவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அடி ஒரு மேட்டரே கிடையாது அடிக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப மோசமாக வரு ஆயிடுவாங்க செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாமல் அல்லது ரொம்ப கொடூரமாக எப்படியாவது அந்த மாதிரி மாறிடுவாங்க எதுனாலும் பசங்க பேசலாம் சமைச்சாக்கணும் அப்படி எதை சரி பண்ண வைக்கிறதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி குழந்தைங்கள்லாம் எப்படி நம்ம புரிய வைக்கிறதுன்னு புரியும் சின்ன பிள்ளை என் குழந்தைலாம் அந்த கம்போஸ் மொபைல் எடுத்துகிட்டு பிடுங்குவா ரெண்டு வருஷம் கொடுத்துருவேன் அப்புறம் தாமான தந்துடுவா ஸோ அவளுக்கும் நான் அவள் நினச்சதை கொடுத்துட்டேன் எனக்கு தந்துடுவேன் அந்த ஒன்றரை வயசு ஒரு வயசில் இருக்கும்போது ஸோ அடிக்காமல் பிள்ளைய வளர்க்கணும் அடிச்சிங்கன்னா குழந்தை வந்து அவ்வளோ நல்ல வளராது அடித்து பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு தான் கொடுத்து வளரணும் அப்படிங்கிற நம்ம அப்பா அம்மாலாம் பழைய ஸ்டார் அப்படி தான் வளர்த்துருப்பாங்க பட் இது அப்புறம் உன் பிள்ளைகள் வந்து ஏதாவது இது இப்படி இல்லைப்பா இது இப்படி பண்ணிச்சேனா அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு ஏய் பேசாத பேசாத பெரியாள்கிட்ட எப்படி பேசணும் தெரிஞ்சுக்க பெரியாள் பேசிகிட்டு இருக்காங்களா அப்படி பண்ணக்கூடாது பிள்ளைங்களையும் பேச விடணும் அவங்கள வந்து பேசுகிறத வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் நான் பெரிய ஆள் பேசவும் பேச உள்ளப்போ நான் பேசுகிறது ரொம்ப கான்ட்ரடிக்ஷனாக இருக்கலாம் இப்படி தான் நம்ம வளர்ந்துருப்போம் நம்மளும் வளர்க்கலாம் ஆனால் வளர்க்காதுங்க அப்படி குழந்தைங்க வந்து அதை ஐடியா சொல்லும் போது இல்லைம்மா இப்படி நான் பேசிகிட்டு இருக்கலாம் இது மேட்ரு வேறு நம்ம அதை பற்றி பேசணும் அப்படி தான் பேசணும் அந்த ஆர்குமெண்ட்டை வந்து நம்ம டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது குழந்தைங்க எதாவது சொல்ல வர்றது சரி தப்பு சொல்ல வருதுன்னு டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது எனக்கு ஏன் ஞாபகம் வருதுன்னா எங்கள் அப்பா வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஜாதி இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எல்லாம் பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை என்று சொன்னாங்க அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் ஒரு கதை உண்டு அது உண்மையாக போய் எனக்குலாம் தெரியாது ராமரோஜன் சொன்னால் நாலுலேருந்து எந்த ஜாதி கிடையாது எல்லோரும் ஒன்று தான் அப்படின்னா அப்போ வந்து வா மழை நிறைய போயிட்டு வீடெல்லாம் தனியாகிட்டு அந்த மாதிரி இதாகிட்டு அப்போ வந்து அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறாங்க பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணுறாங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க வாழ்ந்து வந்து க்ளீன் பண்ணுங்கள் என் வீட்டெலாம் அப்போ அவன் அவன் சொன்னேன்னா என் வீட்டு பாத்ரூம்லேயும் தண்ணி வந்துருக்கு ராமர் வர சொல்லி என் பாத்ரூம்லாம் க்ளீன் பண்ணும் அப்படின்னு ஏன்னா நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று ஆகிட்டேன் ஏன் இனி போய் தான் க்ளீன் பண்ணி சொல்லுங்க அந்தல அவன் சொன்னலாம் அதனால தான் ஜாதி மதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஜாதியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அந்த கிளிக்கிட்ட நான் சொன்னேன் அப்போ ஏன் ராமர் அவர் போய் கூட பண்ணார் அவர் வீட்டு வேலையை அவர் தானே செய்யணும் அது அப்போ அவர் ஜாதி இல்லைன்னு சொல்லி அப்படின்னு நான் எங்கள் அப்போ இருந்து கிளியை கேட்டேன் எங்கப்பா ம் அது எப்படி விவசாயம் தெரியல அது அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள வந்து எனக்கு அது கான்ட்ரடிக்ஷனாக இருக்கும்போது என்னை என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஆமாம் இது கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொரு விஷயத்தில் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் நடந்துச்சு எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க என் குடும்பத்துக்கு நான் நிறைய பண்ணேன் அவங்க எங்கள் அவங்க சித் எங்கள் சித்தப்பாவில் ரெண்டு மூணு சேர்ந்து எல்லோரும் சேர்ந்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருக்காங்க அல்லது எங்கள் அப்பா சம்பாதிக்கும் போது வேறு யாரும் சம்பாதிக்கல என்ன உண்மை நமக்கு தெரியாது ஆனால் பிறகு வந்து எல்லோரும் வந்து எங்கள் அப்பா மேலே பகையாக வரும்போது இவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துட்டு அண்ணன் தங்கச்சி எல்லோரும் அப்புறம் இவங்க பயங்கரமாக பிரச்சனைலாம் பண்ணாங்க அது நிறைய கேஸில் நடந்துச்சு அண்ணன் தங்கச்சிக்குள்ள பயங்கர சண்டை கிண்டெல்லாம் நடந்துச்சு அப்போ ஒரு தகப்பன் எங்கள் அப்பாவோட அப்பா சரியில்லாதனாலேயே இந்த மாதிரி குடும்பம் சரியில்லைனாலே அவங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக அவங்க அண்ணன் தங்கச்சி எல்லோரும் பிரச்சனை தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேச மாட்டாங்க சனியில் தான் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி மேட்டரை ஏன்ட்ட எங்கள் அப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எங்கள் அப்பா வந்து இனி சின்ன பிள்ளைன்னு நினச்சிருந்தா போல அவன் ஜோலி பாட்டு போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் என்கேஜ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நான் பண்ணினேன் இது பண்ணாங்க அதுதான் அவங்கள நான் ஒரு வழி பண்ணாமல் விட மாட்டேன் அப்படின்னு எங்கள
ஆனால் நான் அந்த மாதிரி பண்ண விடலை என் தங்கச்சி தம்பி எல்லோரும் ஒன்றா தான் இருப்பாங்க ஃபேமிலி ஒன்றா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நான் எங்கள் அப்போ சொன்னாங்க இது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதாவது அண்டி கரைஞ்சி ஆளோடு வரும்போது தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காக்கா குஞ்சு வந்து அது பிறந்தோன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் வெறும் முட்டை மாதிரி அந்த வயிறு மட்டும் இருக்கும் தலை இருக்கும் பார்க்க கொடூரமாக இருக்கும் பட் அது வளர்ந்து 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 பார்க்கும்போது அழகான காக்கா மாதிரி ஆகும் ஸோ சொல்லுவாங்க நீ வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சு நீ அது சில விஷயங்கள் நான் யோசிச்சுருக்கேன் அழுதுருக்கேன் குடும்பத்தை வாரத்தை சமாளிக்க முடியாமல் ஃபேமிலி சமாள் முடிக்காமல் பணம் இல்லாமல் சிக்கல் வரும்போது அப்போ எங்கள் அப்பா பற்றி நினச்சிருக்கேன் இவங்களாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்மளை வளர்த்துருப்பாங்க அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் உண்மை தான் பட் சில ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி பண்ணணும் குழந்தைங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஏய் உள்ளப்போ உனக்கு தெரியாது பெரியவங்க பேசிட்டு உனக்கு என்ன வேலை இந்த கதையை பேசக்கூடாது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்கரேஜாக இருக்கணும் ஆனால் மன்னிச்சுக்கோங்க நான் இப்படி தான் வளர்க்கேன் நான் இப்படி தான் வளர்ப்பேன் ஏன்னா நான் இப்படி வளர்க்கப்பட்டிருக்கேன் ஓரளவு எங்கள் அப்பெல்லாம் என்னை எப்படி தான் வளர்த்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் குழந்தைங்க வந்து ஒரே திட்டிகிட்டு இருக்குது சண்டை போடுறது அதுவும் பண்ணக்கூடாது திட்டி திட்டியே கொள்வது குழந்தைங்களை கொடூரமாக திட்டுறது அந்த குழந்தைங்களும் கான்ஃபிடென்ஸாக வளாது அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஓவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அது என்ன பண்ணுது ஏது பண்ணுது எங்கே போகுது எங்கே வராது ஃபுல் கண்ட்ரோல் டிட்டோ கண்காணிக்கணும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா குழந்தைங்க ஓரளவு இவ்வளோ பண்ணாலே போதும் குழந்தைங்க நல்லா வர ஆரம்பிச்சிடும் சரியா இது என்னோடய தாழ்வான கருத்து நான் ஒரு நான் அனுபவித்த விஷயங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் சார் பண்ணேன் பிடிச்சிருந்தால் நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களையும் அதே மாதிரி பண்ணுங்க